ओके तो एस वाई पी कॉम हो पी ऑल आर वेल सब लोग सही है आराम से इट्स वेकेशन टाइम लंबा वेकेशन इन फैक्ट राइट फ्रॉम मार्च सिक्सटीन टिल डे यूर ओनली शायद बहुत कुछ बोल रहे होंगे राइट ठीक है छोटा सा क्वेश्चन वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल क्वेश्चन एकदम छोटा फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है सर क्रेडिट भी है और बैलेंस शीट राइट बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या क्या आता है कोई बोलेगा मुझे अरे यार क्या पूछ किया सर ने ना लोचा ठीक है नो लोचा है सर देखते हैं ओके बैलेंस शीट बैलेंस शीट में अगर मैं सोचूँ आज मैंने थोड़ी हंड्रेड में बड़ी निकाली है क्योंकि मैंने खुद देखा कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने के लिए राइट तो धीरे धीरे वर्क हम करते जाएंगे हम लोग सारे डॉक्टर्स को जो भी शॉर्ट टर्म इंग्स है उसको हम लोग ओवरऑल कर दे जाएंगे राइट मैं भी नॉन सीखिया हूँ टेक्नोलॉजी के लिए एंटर हूँ और नॉन लोगों को पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी को पता है सो बैलेंस शीट नॉर्मली बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड इज वॉट लाइब्रेटीज एंड राइट हैंड साइड इज वॉट असिट्स करेक्ट लाइब्रेटीज में सबसे पहले हमारे पास क्या है कैपिटल एंड देन आया रिजर्व रिजर्व क्या है जमा पैसा सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो करंट दैट इज हाउस स्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे आता ही नहीं है मैं पूरा अंगूठा छाप हूँ ओके क्या ही बहुत अच्छा आप इंसान को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना अलाउड है या नहीं है है भाजी बेचने वाला दूध बेचने वाला कोई भी एक्स वाई जेड एनी पर्सन कैन बाय अ शेयर दैट मींस इज द ओनर नाउ आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड मैं कॉमर्स का बनता नहीं हूँ मैं साइंस वाला हूँ मैं आर्ट्स वाला हूँ मैं पूरी तरह से अंगूर अच्छा हूँ तो क्या मुझे तुम लोग का बैलेंस समझ में आता है तो क्या मुझे ये बैलेंस शीट जानने का हक है या नहीं है आई एम ऑफ द कंपनी राइट मालिक हूं तो मुझे ये बैलेंस शीट समझने का पूरा हक है लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने बनाया है वो मुझे समझ में नहीं आ रही बराबर तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है इसी बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर देता है कन्वर्ट कैसे कर देता है वर्टिकल फॉर्म राइट वन बैलेंस शीट टेक्स वन पेज मिनिमम हम लोग सॉल्व करते तो एक ही चला जाता है तो क्या पाँच साल के लिए मैं पाँच पेज घुमा के बैठू कि एक ही पेज पे पाँच दस साल का डेटा मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा सर ज़्यादा अच्छा होगा राइट तो इस बैलेंस शीट को बोलने का बैन तूने बहुत आराम कर लिया अब खड़ी हो जा और बहुत लोग बहुत आराम कर लेते फिर उनको खड़ा करते रहे चल चल काम कर बहुत बैठा राइट तो इस बैलेंस शीट को भी काम पर लगा देगा लेकिन काम पर लगाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका पहले फॉर्मेट बता दूँ फिर तुम लोग का दिमाग चलाना है अपने को कि इसमें से क्या उठाना है और कहा डालना है क्लियर ओके छोटी सी चीज मैं फॉर्मेट बना देता हूँ इन दुक्स ऑफ वी डोंट नो सम के हिसाब से प्रश्न का नाम जो भी तो वो हम लोग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ ओके वॉट आर यू प्रिपेयरिंग वे आर प्रिपेयरिंग वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छा मैं लिखते लिखते इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मैं क्या लिख रहा हूँ राइट आई नो वर्ड नहीं लिख पाएंगे लेकिन एस इट इज की सब टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं अगर मैं वर्ड दिखाने जाऊँ तो बोर्ड नहीं दिखेगा और बोर्ड दिखाऊंगा तो वर्ड्स नहीं दिखेगा सो द मिडल प्लेस मैं बोलते हूँ जब मैं लिखता हूँ और आप लोगों को सुन के उस हिसाब से देखते सो दैट विल मेक योर वर्क इज वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन एज ऑन जो भी डेट होगी देन आई टू ड्रॉ कॉलम्स कॉलम्स में क्या है ट्रांजेक्शन कब हुआ कॉलम 
लॉकडाउन का असर हमारी जिंदगी पे हमारी पढ़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए आगे चलते हैं डन और सोशल स्टाइल अब ध्यान दो यहाँ पे कैपिटल कैपिटल बिजनेस में पैसा आता है या जाता है सब नहीं समझ कैपिटल एक मालिक बिजनेस में डालता है या बिजनेस से लेता है सर डालता है ओके तो बिजनेस के अंदर से अगर सोचो तो बिजनेस में कैपिटल का पैसा आया या गया उटसाइडिंग और इन दोनों में वापस जाता भी छोड़ दे रहा हूं फिलहाल करंट असेट्स को और फिक्टिशियस ये अच्छा फिक्टिशियस असेट जो है वो क्या है दे आर द लॉसेस और दे आर द एक्सपेंसेस पेड वेरी वेरी इन एडवांस जिसका बेनिफिट आप 8 10 साल की 15 20 साल की ले सकते हो शेयर इशू एक्सपेंसेस कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ वेंचर एनी अदर इन योर प्रॉपर्टी लॉस अपॉन असेट्स है तो 
पहला ओल फंड और दूसरा फॉरवर्ड फंड फॉरवर्ड फंड में अपने पास कितने थे दो सिक्योर्ड एस ई सी यू आर यू डी सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसेक्योर्ड लोन सिर्फ यू एन लगा देना है बाकी स्पेलिंग डिफरेंस द सेम अनसेक्योर्ड लोन एंड सो इफ आई टेक दिस इफ आई टेक दिस एंड सेंड द टोटल आउट तो ये बन जाएगा मेरा बॉर्डर फंड और इन दोनों का टोटल दैट इज ओन फंड प्लस बॉर्डर फंड ये हमें पता चला कि इतना पैसा आता therefore sources of fund i hope i am clear to everyone clear samajh mein aaya very good ab aaya hua paisa rakh ke lakshmi puja karni hai sir nahi sada na nahi use karna hai right to so using of fund is known as heading number 2 application of fund i hope ke sabko samajh mein aa raha hai right sada na kar dena mere bhai shabash very good पैसा यूज करना पैशांशन ऑफ फंड अच्छा तो पैसा आया गया यूज करेंगे तो गया कहां कहां गया है देखो सर फिक्स असेट्स आपने तो बोला था और इन्वेस्टमेंट्स राइट ठीक है तो हेडिंग नंबर ए व्हेन इज माय असेट गोइंग फिक्स्ड असेट फिक्स्ड ना कुछ लोग बोलते हैं फिक्स्ड फिक्स्ड असेट्स राइट एंड देन आई एम हैविंग टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट फर्स्ट टेंजिबल टी ए एन जी आई पी एल ई सर अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है जरा बोल दो ना अभी बोलने जाऊंगा तो बाकी लोग का टाइम वेस्ट होगा राइट क्या करना है आप लोग को मेरे चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी बहुत सारी पांच छह प्लेलिस्ट है उसमें से सबसे पहली प्लेलिस्ट लिस्ट मिलेगी अकाउंट्स फॉर ऑल या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स सारे वीडियोस देख लेना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि टेंजिबल क्या है इंटेंजिबल क्या है कैपिटल क्या है गोल्डन रोल्स क्या है जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं लेक्चर में कैसे पोस्ट करते हैं बहुत वो प्रॉब्लम था ना वो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है ठीक है तो वो देख लेना और उसके हिसाब से वीडियो को लाइक शेयर है और क्या करते हैं कुछ कमेंट मारते हैं आप वो भी करना मेरे को आदत नहीं ना ये सब बोलने की तो थोड़ा बोल जाता हूँ ओके बट आप लोग कर दो वो काम मेरी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो ताकि बहुत लोगों को एक साथ फायदा हो डन ओके टेंजिबल उसके बाद दूसरा से कौन सा इनटेंजिबल तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वीडियो कहाँ से मिलेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स डन जो भी अच्छा याद रखना है कि उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज योर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म अगर है तो उसको अलग से ट्रीट करना है क्या है जब सम आएगा मैं बता दूंगा समझ मैंने बनाए हुए हैं सो डे नॉट वरी अबाउट द टेक्सट बुक्स ऑल्सो कल किसी ने मुझे पूछा था कि सर टेक्सट बुक कौन सी फॉलो करनी है फिलहाल दुकान में मिल नहीं रही है राइट right? सारी दुकानें बंद पड़ी है तो आई विल अपलोड पी डी एफ इफ पॉसिबल इफ नॉट तो मैं स्क्रीन शॉट निकाल के वीडियो पहले डालते जाऊंगा क्वेश्चन के और फिर मैं आंसर उसके बताते जाऊंगा ओके एंड कैसे भी हो गया हमें क्या है सीखना ही ना राइट right? मुश्किल घड़ी है तो मुश्किल घड़ी को सामना देना हमारा फर्ज है कैसे भी हो हम लोग कर डन अब पैसा आया 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 चला गया गया चला गया बचा कौन है करंट लाइबिलिटीज एंड करंट असेट्स तो करंट असेट्स पैसा आने वाला है या जाने वाला है सर नहीं पता ओके ठीक है डेटर्स करंट असेट्स की बात करें तो हमारे पास कौन है स्टॉक स्टॉक आप बेच सकते हो यस yes. अगर बेचोगे तो पैसा आएगा आया नहीं है आने वाला है डेटर्स डेटर्स कौन है जिनको मैंने माल उधर पे बेचा है वो है या जिनसे मैंने माल परचेस किया है वो है सर बेचा है अच्छा बेचा है तो पैसा आएगा करेक्ट कैश ऐसे भी आएगी हमारे पास रिसीवेबल आएगा राइट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों के लिए आपने इन्वेस्ट किया बैंक में पैसा रखा है तो उसका पैसा आ जाएगा करेक्ट 
So all the assets which can raise fund within a period of one year, they are known as current assets. Eka varsha cha aad jaise paishe tum jas mo yeh usar kar kya naam kya mein bhai current assets. ठीक है तो एक साल के अंदर पैसा आया यानी कि करंट असेट्स तो पैसा आने वाला है पर इस करंट लायबिलिटी पैसा जाने वाला है एक तरफ पैसा आने वाला है एक तरफ पैसा जाने वाला है बराबर मैं कॉलेज में सिखा रहा था हमेशा एग्जाम करने देखो मुंबई से बिलोंग करता हूं तो हम लोग यहां पे एक बेसिक चीज बहुत फेमस है दैट इज वड़ा पाव राइट मैं वड़ा पाव का एग्जांपल हमेशा देता हूं देखो मुझ पे मेरे चेहरे पे भी हंसी आ गई और जो लोग मेरे एग्जांपल सुने हुए हैं उनको भी शायद हंसी आ जाएगी कि सर ऐसे कैसे एग्जांपल है अभी भी वही एग्जांपल देते हैं हां मेरा फेवरेट एग्जांपल है एंड वड़ा पाव इज वन ऑफ माय वीकनेस बराबर तो मैं वड़ा पाव की गाड़ी कर रहा हूं दिन भर में मैं 100 वड़ा पाव बनाता हूं ओके एक वड़ा पाव के लिए मेरा खर्चा है पांच रुपये यानी टोटल एक्सपेंस फाइव हंड्रेड एक वड़ा पाव मैं दस रुपये में बेचूंगा हंड्रेड वड़ा पाव दस रुपये के हिसाब से यानी मैं कमाऊंगा कितना थाउजेंड हजार आएगा पांच सौ जाएगा तो बचेगा कितना मेरे पास पांच सौ ये पांच सौ मैं उड़ा दू पार्टी फुल रॉन्ग नहीं सर कल लगेगा हम लोग हमेशा सोचते हैं कल लगेगा कल के लिए करते हैं A good businessman is one who keeps the fund for further expenses. और किस हिसाब से रखा मैंने कल हजार आएगा पांच सौ जाएगा यानी पांच सौ का तो खर्चा थी अभी कल एकादशी है गुरुवार है शनिवार है संकृष्टि चतुर्थी है कोई व्रत है लोग बड़ा पाव खरीदने ना आए तो क्या मैं बनाऊंगा ही नहीं बनाना तो पड़ेगा यानी पांच सौ का खर्चा तो है ही है राइट सो वॉट इज दैट कैपिटल लोन एज बिजनेस चलाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल कैसे बना फर्स्ट करंट असेट्स डन सो करंट असेट्स में आप लोगों को सबको पता ही क्या क्या आता है डेटर्स आते हैं स्टॉक आता है कैश आता है वॉट एवर कर सबको लोग यहां पे टोटल कर माइनस माइनस क्या करेंगे हम लोग करंट अच्छा यहां पे लेस लिखा तो भी चलेगा माइनस लिखा तो भी चलेगा वन एंड लेस या ओके मैथमेटिकली उतना कोई देखता नहीं है अकाउंट्स में पर कुछ लोग को होता है अरे यहां पे सारे माइनस कर दिया तो यहां पे लेस लिख दो नॉट इन इशू कैसे लिखो डन ठीक है पर ये पूछा गया है असाइड का तो क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है देयर मेनी करेक्ट तो इनको मैं कर दूंगा लेस तो मेरे पास यहाँ पे जो मिलेगा उसको मैं क्या बोल दूंगा टोटल और इन तीनों का टोटल ये मेरा क्या देखा मुझे एप्लीकेशन ऑफ फंड हाँ देखो मुझे भी छोटे बच्चों की तरह बोलना पड़ता है क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूँ तुम लोग को दिखेगा ठीक है नो दिखा तो नो दिखा हम सुन के बताएंगे राइट जरूरी थोड़ी कि दिखेगा तो ये होगा जो दिखता है वो दिखता है लेकिन कभी कभी मराठी में ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे क्या कि दिशता तो सर नस्ता राइट जे दिशता थे चालू नहीं है तो दूसरा क्या करेक्ट तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ओके आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा बीस मिनट हो जाएगा अपने को ओके बैलेंस शीट को खड़ी करने के लिए क्या बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस जिसका हेडिंग सबसे पहला क्या है सोर्सेज ऑफ फंड सोर्सेज में सबसे पहले कौन है ओन फंड वेरी गुड ओन बचे आपने स्वतः से अपना खुद का शेयर कैपिटल प्लस रिसोर्स प्लस पेशेंस असेट्स या लॉसेस भी ओके सेकंड बोरोड फंड बोरोड में कौन है सिक्योर्ड फंड एंड अनसिक्योर्ड फंड क्लियर इन दोनों का टोटल बाहर ले जाइए और इन दोनों का टोटल एकदम बाहर दैट इज नोन एज टोटल सोर्सेज ऑफ फंड क्लियर Then, आया हुआ पैसा यूज करना यूजिंग ऑफ फंड इज नोन एज वॉट एप्लीकेशन ऑफ फंड पैसा वापरना एप्लीकेशन ऑफ फंड कहा यूज किया मैंने एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला फिक्स एस में मेरे पास कितने टाइप के हैं दो फर्स्ट टेंजिबल सेकेंड इन टेंजिबल राइट उसके बाद मैं कहा यूज करूंगा पैसा हेडिंग नंबर बी दैट इज इनवेस्टमेंट क्लियर और हेडिंग नंबर सी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो मराठी दबन मन तो खेलते भांडवल भांडवल मजे पैसा टाकला है ना खेलते मजे खेलते है चालू आए राइट सो खेलते भांडवल इट्स नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो करंट असेट्स का टोटल देखेंगे 
माइनस करेंगे नाइन की टोटल लेंगे बाहर भेजेंगे उसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल और इन तीनों का टोटल दैट इज एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इसको क्या बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड क्लियर डन सिंपल अच्छा पीडीएफ क्वेश्चन आ जाएंगे डोंट वरी अबाउट द टेक्स्ट बुक्स ओके मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से हो सका मेरा पुराना रिकॉर्ड निकाल के सारे क्वेश्चन मैंने तैयार रखे हुए हैं ओके okay, बस अपलोड करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा नो डाउट उसको भी कर देंगे हो जाएगा ओके okay, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बस चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो दूसरे कॉलेजेस के होंगे तो भी चलेगा दूसरे स्टेट्स के होंगे तो भी चलेगा ठीक है बच्चा लोग मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड ओनली फॉर महाराष्ट्र आप लोग को अगर लगता है कि सर हमें भी सीखना है अपना अपना सिलेबस मुझे सिर्फ अपलोड करना आज मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे के रखता हूँ सबको इट्स डबल नाइन सिक्स जीरो वन थ्री नाइन सेवन टू सेवन डबल नाइन सिक्स जीरो वन थ्री नाइन सेवन टू सेवन ओके सो आप अपना अपना जो भी डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आई एम अवेलेबल ट्वेंटी फोर बाई सेवन बोलने के लिए रात को मुझे भी नींद आती है ओके <laughs> मैं भी सोता हूँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोता नीचाचर नहीं हूँ राक्षस नहीं हूँ क्लियर सो आज में डाउट हाँ वेन एवर आई एम फ्री आई विल रिप्लाई यू डोंट वर्ड रिप्लाई मिलेगा इतना क्या है डन चलो ठीक क्या ये फॉर्मेट कल तक पूरा बाय हार्ट करके रखना ताकि कल मैं जब सम सॉल्व करूँ आप लोग को इजीली समझ में आ जाए ओके बाय स्टे होम स्टे सेफ